ni mfano wa mande wa alfajiri matumaini mazuri kwa ajili ya siku mpya au mfano wa manyunyu madogo madogo yanayodondoka juu ya ardhi ambayo ilikuwa na vumbi nyingi sana au mvua za vuli zinazoanza kunyesha kwa ajili ya kuweza kuendelea kwa mwagili ya mashamba au masika na maji mengi yanayotiririka katika maeneo ambayo yalikuwa yanaonekana kuwa yamekuwa ni makavu sana na kwa sababu hiyo ni matumaini mapya yanakuja katika ardhi mimea ambayo ilikuwa imesahaulika kwa muda mrefu mara inaanza kuchipuka kila kitu kinakuwa kizuri mahali pote panakuwa kwa rangi ya kijani na miji mingine wanaita green city hivyo ndivyo ambavyo siku zote maji yanayotoka juu ambayo tunaita mvua yanapomwagika juu ya ardhi siku zote huwa yanaichipuza ile ardhi na kuitolea mazao yake kutokana na kile ambacho kilikuwa kimetokana na mbegu iliyoko chini lakini ilipoteza matumaini kwa sababu hakukuwa na uhai ambao uliletwa na maji ndivyo ambavyo Mungu na fadhili zake za milele zinazopita kiasi kuzizungumzia kuziadithia kuzitungia nyimbo na kuziandikia vitabu jinsi ambavyo zilizo kubwa zisizoelezeka kwa namna vile ambavyo wanatakikana neno linalotokaga katika kinywa chake Mungu akilitamka juu ya maisha yako juu ya maisha yangu kamwe huaga alimrudi bure ni mfano wa hayo maji yanayotoka juu yanayokuja kutokana na mvua hayaiachi ardhi kama ilivyokuwa yanaichukuza na kupatia mazao kama vile ambavyo yamekusudia yako mambo mengi sana ambayo Mungu amezungumza na wanadamu wote pasipokujali wanatoka dini zipi madhehebu yapi lakini akiwafunga katika jambo moja akiwaambia kwamba ahadi zote za kwangu Mungu zilizoko katika Kristo Yesu ni ndio nazo niamini ndivyo ambavyo maneno mazuri yanasema kwenye kitabu cha Wakorinto pili sura ya kwanza mstari wa 20 ya kwamba maana ahadi zote za Mungu zilizopo katika yeye ni ndio tena kwa hiyo katika yeye niamini Mungu apate kutukuzwa kwa sisi kila kitu ambacho Mungu leo kukizungumza kuhusiana na Yesu Kristo kwa ajili ya maisha ya ulimwengu mzima hasa ukizingatia kwamba yeye ni mwokozi wa ulimwengu mzima kila alichokiahidi ni amini manake kimehakikishwa zaidi ya mara saba kimethibitika na kinaweza kutokea na kutendeka kila kitu ambacho Mungu amewahi kukiahidi kimeweza kutimia na mengine anaendelea kutimia aliwahi kumwambia Ibrahim nitakupa uzao kama nyota za mbinguni amelitimiza hilo aliwahi kumwambia na uh, kumwambia Daudi hutokosa mzao katika kiti chako cha enzi na kweli toka Daudi mpaka watoto wake wanamalizika mpaka Yesu Kristo anakuja kutokea katika ukoo wa Daudi akitawala milele Mungu wa ardhi zake ni za milele na zimehakikishwa zaidi ya mara saba lakini pia aliwaambia taifa la Israeli najua mawazo nayo wazia ninyi asema Bwana ni mawazo ya amani si ya mabaya kuwapa ninyi tumaini katika siku zenu za mwisho alikuwa anawaambia hivyo wakati kipindi hili taifa linapelekwa Babeli utumwani likiwa chini ya mfalme Katiri ambaye wanajua kabisa alimuua mfalme wao Sedekia kwa ku kwa kuwaua watoto wake na kumtoboa macho mpaka kafia miaka mingi baadaye utumwani walikuwa wanaambiwa kwamba Mungu mawazo yake ni mazuri na ni mema dhidi yao na atawatoa siku moja huko wakati wakiwa katika mazingira ambayo waliambiwa waachane na Mungu wao kisha waabudu miongo mingine na watu kama Shadrach, Meshach na Benego wakigoma na kumdhihirisha Mungu wao na ahadi zake na upendeleo wake miaka sabini baadaye kweli Mungu anatimiza ahadi yake ya kuweza kuwatoa baada ya mtumishi wake Daniel kwa kuvisoma vitabu aliposoma kitabu cha chuo cha Yeremia na kugundua kwamba miaka iliyopaswa kukaa utumani sabini imekwisha kupita kwa hiyo akaomba kwa Mungu na Mungu akaitimiza ahadi yake Mungu amesema kwenye kitabu cha Yeremia 31 ya kwamba kama mtu anaweza akagundua misingi iliyoko katika ardhi katika dunia na akigundua vipimo vilivyotumika kwa ajili ya mbingu basi ndipo yeye ahadi yake na agano lake lilifunga la kuirudisha taifa la Israeli mahali ambapo lilipaswa kuwepo haitotimilika kama mtu anaweza kabadilisha majira jua lisiyopo mchana na giza lisiyopo usiku basi kile alichokizungumza juu ya ahadi zake juu ya watu wake halitotimia mtumishi mmoja anaitwa Ezekiel aliambiwa itabidi mifupa mikavu alikuwa amepelekwa katika bonde lenye mifupa mingi sana mikavu akaambia iambie mifupa hii ipate kusimama iwe na nyama ipate kuwa na nguvu na roho irejee ndani yake na ipate kutembea 
akawa na shangala lakini akaambiwa kwamba hilo jambo linawezekana na mifupa ile alikuwa anawaambia ni taifa la Israeli ambalo wakati huo ilikuwa limetawanywa dunia nzima mtazamaji wa amazing grace season 2 episode number 20 na kila sababu ya kukuomba kukusi na kukukaribisha kuweza kupokea hizi fadhili za milele ambazo anazitoa Mungu tu kwa njia ya Yesu Kristo taifa hilo la Israeli ambalo tunalizungumza ilipofika tarehe 14 mwezi Mei mwaka 1948 lerudi mahali pale pale ambapo ilikuwa limepotezwa zaidi ya miaka ya mbili na kuweza kuwa tena taifa na kuupokea mji wake Yerusalemu kuwa mji wake mkuu hakuna sababu ya kuogopa hakuna sababu ya kuona mashaka ikiwa alichokisema ni Mungu kwa sababu ahadi zake ni za milele nazo ni mpya kila siku fadhili zake kila siku asubuhi unaweza usithibitishe na kurelai au kuweka matumaini yako kwa kitu alichokisema mtu kwa sababu una uhakika kama kesho atakuepo lakini kama kitu amekisema Yesu Kristo kama kitu amekisema watumishi wake wakivuviwa na roho wake katika kusema na kuandika hiko unapaswa kupea attention hiko unapaswa kuweka nguvu zako zote akili yako yote na mawazo yako yote mfano tu tunafahamu ya kwamba watu wote duniani aidha tutakufa au tutanyokuliwa Yesu Kristo atakapokuja kwa hiyo tunajua ya kwamba wote siku moja tutakopa hapa duniani. Je, umejiandaje baada ya maisha haya? Si kwamba Yesu Kristo akuzungumzwa ahadi yake kuhusiana na jambo kama hilo. Neno wa Mungu nasema heri wafu wafao katika Bwana. Heri wamebarikiwa watu wanaokufa katika nani? Katika Yesu Kristo. Lakini pia alizungumza kwamba nyumbani mwa baba yangu kuna makao mengi kama sivyo hivyo ningaliwaambia kwa maana ninakwenda kuandalia mahali ili mimi nilipo na nenyi mwepo lakini si hivyo tu kwa habari ya kuhusiana na maisha ya baadaye anasema ikiwa unatamani kuja kwa baba ikiwa unatamani kuishi na Mungu milele mimi ndimi njia kweli na uzima mtu aje kwa baba ila kwa njia ya mimi ahadi na masharti ambayo unapaswa ufanye kwa nafasi yako na upokee burudiko la kweli la fadhili za Mungu kutokana na kile ambacho Mungu alikwisha kukitangulia katika kusema kwenye neno lake na hicho Mungu anakiangalia ili apate kukitimiza siku zote Mungu analiangalia neno lake apate kulitimiza pasipo kujali wala wanaolisikia wanatoka dini gani dhebu gani wana kumbukumbu zipi wana tamaduni zipi au walikuwa wanaelewa vipi Mungu ni wa wote wenye mweli haijalishi unapotokea unavyoonekana na unavyojipanga kikubwa ni kuweza kuamini kile ambacho umekwisha kukutangulia kukisema na kukikipokea na kukikumbatia kwa nguvu zako zote na kuamini ya kwamba hakiwezi kukuacha bure isipokuwa kitatimiza kile ambacho Mungu amekizungumza hapana jina lingine lolote tulilopewa wanadamu litupaswa kwa kokole kwa kwa isipokuwa jina la Yesu usiogope unapokuwa unapita katika dhiki katika mashaka katika woga katika kupungukiwa katika hasara katika kufiwa katika kuondokewa na wapendwa kitu muhimu ni kuweza kukumbuka ya kwamba hata wafu waliokufa katika Kristo Yesu utawaona tena ikiwa walikufa katika Yesu ndio maana unalo tumaini kwa sababu unaweza kukutana nao unapaswa kuhuzunika na kuona mashaka sana ikiwa yule ambaye ulimpenda kuwahi kukutana na Yesu Kristo kwa sababu wokovu ni katika Kristo Yesu peke yake pendo mtazamaji una kila sababu leo ya kuzipokea na kuzikubali fadhili hizi za Mungu ambazo ndani yako zitatengeneza kama mito ya maji ya uzima ambayo ikibubujika na kile utakachokuwa na kizungumza kitamfaa kila anayekusikia utaweza kuweka matumaini mapya katika watu wanaokuzunguka na kila utakalolitenda litafanikiwa kwa sababu chanzo chake kimetokana na Mungu wai kwa sababu utakuwa umezaliwa na Mungu na uzao bora unakaa ndani yako na kwa sababu hiyo hiki kilichozaliwa ndani yako hakiwezi kuharibika ni mbegu iliyo imara ambayo haina uozo wala haina kuharibika wala haina kupotea isipokuwa ina matumaini milele imepokea uzima wa Mungu uliokuja bure kwa njia ya Yesu Kristo Mtu mmoja maarufu mzee Nikodemo alimjia Yesu Kristo usiku akimuuliza habari za yawezekanaje mtu kuokoka au kuzaliwa mara ya pili kisha Bwana akamwambia upepo unavuma na sauti yake unaisikia lakini ujui utokako wala unakuelekea ndivyo na kadhalika alivyo mtu anayezaliwa korona kwa roho mtakatifu au kwa neno la Mungu. Wewe mtazamaji unaweza kashangaa mambo mengi sana inawezekanaje kama vile unavyoichukua mbegu kisha ukaiangusha kwenye ardhi ukaichimbia ukaimwagilizia maji na kuipalilia. Baada muda fulani na kupatia mwili mkubwa wa mbegu hiyo ni mti inategemea ulipanda mbegu gani na kisha na kupatia matunda. Ndivyo ambavyo kwa imani unaamini na kupokea wokovu wa Yesu Kristo. Ukiona tamani leo hii kumpa Yesu Kristo maisha yako 
ili ahadi zote za Mungu ikiwemo uponyaji maana anaitwa Jehova Rafa Mungu atoponyaye anaitwa Jehova Jire katika kila aina mahitaji ambayo uko nayo anakutana nayo anaitwa Jehova Elohim Shaboth wana Mungu wa majeshi anayepigana kwa ajili yako anaitwa Jehova Shalom Mungu ambaye ni amani yako ndio maana neno la Mungu linasema ya kwamba maana mtatoka kwa furaha mtaongozwa kwa amani Mungu atakupa furaha inayopita mazungumzo na amani inayopita kiasi katika kuongoza katika mapenzi yake amini leo ikiwa natamani kumpa Yesu Kristo maisha yako aongoze maisha yako na kukupatia uzima wa milele usiwe na mashaka wala uoga ahadi zote za Mungu zianze kutimia katika maisha yako pasipokuja kunotoka wapi unaweza kuomba na mimi kwa imani sema bwana Yesu ninakushukuru ninakuamini ninakuomba unisamee dhambi zangu zote leo ninakuamini ya kwamba ulikuja na kufa kwa ajili yangu asante kwa kunisamea sitorudi tena nami ninajisamea katika china la Yesu Kristo amen Mungu amekusamea na kukupatia uzima wa milele ikiwa umesali sala hii kwa mara ya kwanza au ulikuwa unatekeleza mambo yako na Mungu unaweza kuwasiliana nasi kwenye namba simu 0655 13:17 kumi pia kwenye WhatsApp namba hiyo hiyo lakini pia kwenye social media Wycliffe pia kwenye Facebook, Instagram na Telegram lakini pia YouTube unaweza kuendelea kuangalia tuko hapo Mission International Business in Base Pitch chini ya askofu mkuu Sylvester Gamanyo kwa ajili ya mafundisho na ibada za maombezi ya kufunguliwa na kupokea nguvu za Roho Mtakatifu karibu pia Jumapili hii na majuma haya mengine ambayo yanaendelea ili uburudisho kuliko siku ambazo moyo kuteseka amini hakuna lisiyowezekana kwa Mungu yasiyowezekana kwa wanadamu kwa Mungu yanawezekana usiogope tena ongela sana pia kwa wao ambao utaendelea kushare video hii na watu wengine ili wengi tupate kutakaswa neno la Mungu kujengwa kuimarishwa na tupate kufikia hatima iliyo njema na bora ninakushukuru sana nikutakia wakati mwema tukutane pia katika episode uh, namba 21 Amazing Grace lakini wakati huu tumekuwa na Amazing Grace season 2 episode namba 20. Mungu azidi kuyaongoza na kuyabariki maisha yako. Karibu sana hakuna lisilowezekana hapo Mission BCS in Speech. Ahadi za Mungu ni za milele nazo ni mpya kila siku asubuhi. Usifungwe na dini na dhaebu wala kabila wala familia isipokuwa Yesu Kristo wao wako kwako kwa sababu ni mwokozi wa ulimwengu. Karibu sana.